so bismillahirrahmanirrahim so we have done our uh, layout now it's time to create a pivot tables for all these um, layouts and charts so first we will here select all our data by control shift and end format is a table it's okay <coughs> is a table format ho gaya hai to yahan se bhi kisi cell mein select kar le same as tarah insert mein pivot table and let a new worksheet with it ye ho gaya so first we will create a uh, sales and profit uh, analysis so pehle main isko beech mein rakh do yahan pe okay अब हमें चाहिए फर्स्ट ऑर्डर डेट ऑर्डर डे को डेट को रो में लाना है और इसके साथ हमें चाहिए सेल्स एंड प्रॉफिट सो यहां से देखो यहां पे आ गए हैं ईयर वाइज ये डेटा है 2011 से 2024 तक और इसके अंदर जो फर्दर अगर हम इस डेटा को ड्रिल डाउन करें यानी नेरो डाउन करें तो ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड है क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर में थ्री मंथ्स तो हमें क्वार्टर वाइज या ईयर वाइज नहीं चाहिए हमें मंथ वाइज चाहिए तो इसके लिए है ज़रूरी है कि मैं ईयर निकाल दूँ क्वार्टर्स निकाल दूँ और ऑर्डर डेट रहने दूँ ताकि हमें मंथ वाइज जो है सेल्स मिल सके तो ये हो गया अब ट्राई करते हैं इसकी आ, कोई चार्ट वगैरह बनाने की तो इन सर्च और ये रिकमेंडेड चार्ट और इसके लिए मैं बना चाहता हूँ कैम कम्बो चार्ट मतलब पहले हम बनाते थे कि लाइक सिंगल चार्ट जैसे सेल्स के लिए प्रॉफिट के लिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी सेल और हमारी प्रॉफिट एक ही चार्ट पे जो है वो रिप्लेक्ट करें तो इसके लिए कि आप कम्बो चार्ट सेलेक्ट करें तो इसके लिए ये तो ये ऑप्शन है कि आपने रिकमेंडेड चार्ट में आना है कम्बो सेलेक्ट करना है और ये यहाँ से जो है वो क्लिक करना है यहाँ से कम्बो सेलेक्ट करना है और यहाँ ओके करना है तो ये चार्ट बन गया लेकिन हमें अभी फिलहाल चार्ट नहीं चाहिए पहले हमें बनानी पड़ेगी सारी पबिट टेबल उसके बाद चार्ट बनाएंगे तो ये हो गया अब दूसरा पबिट टेबल है वो बनाना है सो ये सेल्स एंड प्रॉफिट एनालिसिस वाइज हो गया अब हम कैटेगरी वाइज बनाए तो सेम उसी तरह से यहाँ से ये कॉपी कर लो यहाँ पे कर लो ये हो गया अब यहाँ पे ये सिलेक्शन आ रही है तो किसी भी ब्लैंक सेल में क्लिक करो एंड कंट्रोल डी के साथ ये बी सेलेक्ट हो जाएगा होल सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल ये आ गया अब मुझे चाहिए कैटेगरी वाइज सेल तो इसके लिए मैं निकाल लेता हूँ ऑर्डर डेट और यहाँ पे सर्च करता हूँ कैटेगरी के लिए तो ये आ गया हमारी कैटेगरी ओके ये हो गया तो यहाँ से प्रॉफिट भी नहीं चाहिए मैं प्रॉफिट को निकाल लेता हूँ प्रॉफिट को निकालने के लिए बस यहाँ से सेलेक्ट करें और इसको यहाँ पे छोड़ ले ये भी हो गया सो लेट्स ट्राई करता हूँ इसकी चार्ट बनाने की तो सेलेक्ट कर दिया इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट इसके लिए हम बनाएंगे वाटरफॉल चार्ट लेकिन यहाँ पे शो करें कि इस पेवेट टेबल के लिए मतलब इस पेवेट टेबल के अंदर जो डेटा है उसके लिए डायरेक्टली अच्छा वाटरफॉल चार्ट नहीं बन सकता तो इसके लिए जरूरी है कि हम इस डेटा को पेवेट टेबल से निकाल लें तो इसके लिए सिंपली ये डेटा है ये सेलेक्ट सेलेक्ट कर ले इस डेटा को कंट्रोल सी यहाँ पे कंट्रोल भी कट नहीं करना जस्ट कॉपी करना है ये हो गया अगेन कंट्रोल ये डी सेलेक्शन अब हमारे जो नंबर है लाइक लार्ज नंबर है तो इसको हमें पहले शॉर्ट फॉर्म पे ले जाना होगा तो इसके लिए मैं ये 
सेलेक्ट करता हूँ होम पे या जनरल पे क्लिक करके मैं मोर नंबर फॉर्मेट पे जाता हूँ और हम अपना कस्टमर कस्टम्स फॉर्मेट जो है वो बनाएंगे जिसमें से सारे वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ थाउजेंड्स जो है वो रिप्लेक्ट हो किए जैसे हंड्रेड के फाइव के वन के इसी तरह से तो या कस्टम पे आना है जनरल पे क्लिक करना है तो सबसे पहले आएगा डॉलर साइन स्पेस जीरो पॉइंट डबल जीरो आएगा फिर कॉमा फिर स्पेस फिर डबल कोटेशन मार्क्स फिर के मार्क्स और ओके तो हमारे जो सारा डेटा है जो नंबर्स है वो एज अ फॉर्म ऑफ थाउजेंड जो है वो हो गई से ग्रैंड ग्रैंड टोटल के लिए भी कर ले यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट कस्टम और हमने एक बार यहाँ पे अपना जो है फॉर्मेट है वो सेव कर लिया तो वो इस लिस्ट में होगा अब जब उसको ढूंढना है ये वाला आ गया ये हमारा हमें अभी जो हमने अभी जो बनाया था ये भी ये ओके ओके ये भी हो गया अब हम बनाएंगे इस बोर्ड पे तो ये भी हो गया और ये भी हो गया अब बनाएंगे कैटेगरी वाइज सेल्स शेयर परसेंटेज तो इसके लिए सेम बस ये अगेन कॉपी यहाँ पे पेस्ट ये हो गया अब यहाँ पे डी सेलेक्ट करनी है अब सेम हमें भी वही कैटेगरी चाहिए लेकिन वो इज अ फॉर्म ऑफ नंबर्स थी इज अ फॉर्म ऑफ परसेंटेज चाहिए तो इसको इस डेटा को सेलेक्ट करना है यहाँ से शो वैल्यू इज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रैंड तो हमारी जो वैल्यूज है जो नंबर्स है वो करंट कन्वर्ट हो गई है परसेंटेज में तो ये जो है टोटल ग्रैंड हंड्रेड परसेंट और और ये तीन कैटेगरीज उसकी सब परसेंटेज जैसे फर्नीचर टोटल ग्रैंड का थर्टी टू परसेंट ऑफिस सप्लाईज थर्टी वन परसेंट एंड टेक्नोलॉजी थर्टी सिक्स परसेंट अब हम बनाएंगे स्टेट वाइज जैसे ये भी कंप्लीट हो गया अब हम बनाएंगे स्टेट वाइज सेल्स तो यहाँ पे अगेन कोई ये सेलेक्ट कर लेते हैं सपोज कंट्रोल सी ये कंट्रोल बी आ गया अब हमें कैटेगरी नहीं चाहिए कैटेगरी को रिमूव कर दे यहाँ पे सर्च कर दे एस टी एस टी स्टेट आ गया घूमने याद हमारे पास सारे स्टेट्स जो है वो आ गए यहाँ पे कंट्रोल बी आ गया चला जाए अब अगेन इसको जो है कन्वर्ट करना है नंबर्स बड़े तो यहाँ पे आना है चैनल मोर नंबर फॉर्मेट कस्टम और अगेन वही जो हमने फॉर्मेट बनाया था वो वाला सेलेक्ट करना है ये आ गया ओके सॉरी सारे सेलेक्ट करने विल यूज शॉर्टकट अगेन शिफ्ट एंड ड्रॉप डाउन यह स्टेट तक करनी है ग्रैंड वैल्यू के लिए वो जरूरत नहीं है तो ये हो गया और कस्टम तो हमारा अपना परमिट ये ये भी हो गया फिर तो उसकी चार ट्राई करते कि डाइट बन सकती है कि नहीं मैप पे करते हैं और फिर मैप अगेन वही कह रहा है कि इस पिविट टेबल के अंदर जो डाटा है उसके डायरेक्टली विजुलाइजेशन नहीं बन सकती चार्ट या मैप वगैरह कुछ नहीं बन सकता तो अगेन उसी तर, जिस तरह से हमने किया था कि डेटा को किस तरह से प्रवेट से बाहर लाना है तो इसकी जी वी भी हम इस डेटा को प्रवेट से बाहर लाएंगे तो अगेन यहाँ से सेलेक्ट कर ले इन ड्रॉप डाउन ये डेटा सेलेक्ट हो गया तुलसी के साथ फिर यहाँ पे ये हो गया अब इसकी डायरेक्टली जो है मैप बन सकती है अब हम बनाएंगे सब कैटेगरी वाइज ये भी हो गया अब टॉप फाइव सब कैटेगरी वाइज सेल्स बनानी है प्रोडक्ट तो अगेन ये आप आना है ये मैं कॉपी सॉरी कॉपी करता हूँ यहाँ पे टेबल 
एनालाइज पे और यहाँ पे क्लिक करना है फील्ड वैसे तो आपकी फील्ड लेस आ जाएंगी तो अब यहाँ से कैटेगरी को हटाना है और यहाँ पे ऐड करना है सब कैटेगरी यहाँ पे सब कैटेगरी आ गई हमारी अब इसके लिए सब करते हैं शो वैल्यूज नो सॉर्टिंग करते हैं सॉर्टिंग इज अ फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ये होगी अब फिल्टर पे आना है और वैल्यू फिल्टर और टॉप टेन पे क्लिक करना है और हमें सिर्फ चाहिए टॉप फाइव आइटम तो टेन को फाइव कर दे ये आ गई हमारी टॉप फाइव प्रोडक्ट्स मतलब कौन सी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा है तो ये ये हुई टॉप फाइव प्रोडक्ट्स हैं ओके okay, तो ये हमारी फिर टेबल बन गई है इसको रीनेम कर देंगे ताकि बाद में हमें ढूंढने में आसानी होगी तो पहले हमारा होगा सेल्स इन प्रॉफिट एनालिसिस हो गया ये हो गया कैची ब्री वाइस सेल्स हो गया ये हो गया परसेंटेज हमारी प्रोफिट टेबल्स बन चुकी है इसके बाद हम बनाएंगे ये या हमारी के पी आई एस मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इसके बाद बनाएंगे तो आपके लिए ये मतलब काफ़ी है